全民穿越公路求生，太阳监狱内部，胡迪带着众多玩家进入了监狱之中。众多玩家进入监狱的大门之后，发现里面居然是一个瓮城一样的东西，里面还有一道大门。此时，从旁边的侧门里走出了一对穿着白色防护服的人走了出来，每个人还拿着一个喷雾器一样的东西，站成了一排。胡迪率先跳下了车，大家都下来清醒一下消毒。大家都知道外面的毒素太多了，得消杀一下才能进入里面的核心区域。怎么这么麻烦啊？还要消杀，这是这里的规矩。我们既然进来了，就得遵守当地的规矩。而且这里的主人很好客，准备好了酒肉和洗澡水，大家可以好好的在这里休整一下。听到有酒肉和洗澡水，那些玩家心中的不满顿时消散了。众人纷纷从车里跳了下来，松松散散的站成了一排。那些手持喷雾器的、穿着防护服的人走了过来，对着众人举起了喷雾器，一股白色的烟雾喷了出来，笼罩了众人。这消毒水的味道还真呛人，什么味道啊？怎么跟我平时用的消毒剂的味道不一样？忽然，他们感觉到自己的脑子昏昏沉沉的，眼前天旋地转，金星直冒。这是怎么回事？我怎么感觉晕晕的？我也是。胡迪队长，有人想要提醒胡迪队长，却看到胡迪正一脸似笑非笑的看着众人。不好，有问题！几个机灵的玩家本能的感觉到不对，立刻伸手去摸腰间的武器，可是。他们的身体已经不听使唤了，整个人软软的倒了下去。一大群玩家倒在了地上。典狱长，这些人怎么处理？给他们都带上重刑犯的全套设备，每个人都用黑布蒙上脸，封上嘴巴，不要给他们交流的机会。所有人都关到单间里，每个人都要有专门的守卫单独看守。如果有人想要反抗，就地格杀。明白。对了，这些车子派人给我停到核心区去。另外，通知直升机中队和守卫队，把外面的大群蜘蛛给我干掉。是。那名穿着防护服的人刚要去安排，就听到内院方向传来了一声声剧烈的爆炸声。发生了什么事？哪里爆炸了？典狱长，是停机坪发生了爆炸，直升机全都被莫名其妙的炸毁。好端端的，怎么会爆炸？到底怎么回事？是混进来外人了吗？给我查，查不出来，我们都得死。关键时刻，直升机中队报销，外面又有大批的蜘蛛正在冲击监狱防御，内部又有敌人虎视眈眈。如果处理不好，整个监狱就有陷落的危险。该死的！胡迪骂骂咧咧的，刚准备去瞭望少里，看看外面的情况，忽然一连串爆炸声响起，监狱的大门被直接轰开，外面的防御也被导弹清理出了一条道路。大群的蜘蛛顺着这个缺口，如同黑色洪流一样疯狂涌入。看到蜂拥进入的黑色蜘蛛，胡迪不敢怠慢，急忙向着核心的地下基地跑去。胡迪慌慌张张地向着秘密实验的方向跑去。我的多用途装甲车里，球形屏幕上播放着胡迪慌张跑路的样子。指挥官已经锁定目标，是否将其干掉？不，先留着他，让他帮我们带到秘密基地去。另外，还有一些疑问需要他来解答。我对这个胡迪很有兴趣，我很想知道这个胡迪为什么会忽然跳反，将这些玩家迷晕了，还要单独关押。而且，这些监狱里的人居然称呼他为典狱长，而且还很熟悉的样子。难道胡迪有什么卡片可以获得本世界的身份？又或是他之前就在这个世界混过，并且继承了身份？他迷晕这些玩家的目的是什么？天上的无人机一直监控着胡迪的行踪，胡迪最终躲进了一个房间内，不见了踪影。此时，黑色的蜘蛛群已经冲进了监狱之中，在监狱里横冲直撞。监狱里的守卫根本就不是那些黑色蜘蛛的对手，虽然他们武器很先进，但是那些蜘蛛的数量实在是太多了。我在外面等了一个多小时。估摸着蜘蛛把里面清理的差不多了，这才继续向前前进。那些蜘蛛感受到我在逼近，立刻从太阳监狱里冲了出来，向着远方撤离。而我则缓缓地驶入了太阳监狱之中。此时，太阳监狱里面一片狼藉，那些安保人员和没来得及被安置的玩家都死于蜘蛛的手中。不过，这笔账却被游戏系统算到我的头上，让我的杀戮数量又上涨了一波。该死的，红明又上涨了！我看了一下自己的红明等级。此时已经达到了 LV 二，要是带着两千人斩的名头去下个世界，指不定那些玩家怎么看我。我直奔之前胡迪进入的那个房间而去。来到那个房间后，我发现这是一间库房，旁边堆放着一些罐头之类的杂物。前方地板下方有通往地下实验室的入口，但是不要试图利用开关正常进入。当大门被打开后，会触发防御系统——贝加特林扫射。还有防御系统，挺专业的呀。既然正常方法会触发防御机制，那就不用正常方法进入。瞄准地板，把通道口给我炸开！两颗阿达兹导弹直接命中了地板，伪装成地板的大门被炸得粉碎，几块镶嵌在墙壁上的合金板才被炸得掉落了下来。
，露出了隐藏在后面的管线和加特林机枪。把发现的武器都给我干掉！禁防炮对着露出来的加特林一顿扫射，直接将那些加特林机枪打得七零八落。装甲车一路向前，不时的对着周围的墙壁扫射着，将里面隐藏的加特林机枪一一打碎。此时，地下实验室里。胡迪看着监视器里的画面，脸色变得十分的难看。把最终防御系统给我启动。可是，典狱长，那个最终防御系统还没有完全完成测试。如果贸然启动的话，那个助手还没说完，他的脑袋上就多了一个血洞。胡迪的手里多了一把冒着硝烟的手枪。我的话只说一遍，启动最终防御系统，立刻，马上。胡迪举着手中的手枪，冷冰冰的扫视着周围的人。周围的人见状，噤若寒蝉，立刻纷纷行动起来。红色的指示灯亮了起来，广播里响起了警报声，通道内侧的大门缓缓关闭，周围的几个隐藏的大门缓缓被打开，伴随着沙沙的声音，一群蠕虫从通道内爬了出来。这些蠕虫各种各样，有的满身斑点，有的覆盖满了条纹，有的更是进化出了手臂和触角，千奇百怪。这些蠕虫都是研制病毒蠕虫时候产生的各种试验品，它们的能力千奇百怪，有的剧毒无比。有的体内还有大量的腐蚀酸液，有的被打死之后会分解成万千小的蠕虫。这些蠕虫虽然行进速度十分的缓慢，但是在这个狭小的通道内，却是它们天然的主场，能够发挥出远超本体的力量出来。前方发现大量变异蠕虫，建议使用山冰云爆弹。大量变异蠕虫有多大量？我好奇的探头一看，脸色瞬间就白了。全民穿越公路求生，通道内密密麻麻的挤满了蠕虫。我拿了两只单冰云爆弹。放到了机械臂上，利用机械臂发射了出去。两只云爆弹击射而出，在通道之中爆炸，氧气被迅速消耗一空。那些蠕虫也因为急速升高的温度迅速脱水，通道内的氧气被消耗一空。那些蠕虫无法呼吸，渐渐的停止了蠕动。等到空气重新流动，我拿出了火焰喷射器，对着蠕虫喷射起来。被油脂覆盖的蠕虫成了最好的燃料，大火熊熊燃烧起来，并且迅速向着两侧蔓延。快，关闭通道。启动灭火装置，不然我的蠕虫都要被烧死了。典狱长大人，灭火装置刚才被打坏了，那就去想别的办法。我只要我的蠕虫活下来，不管你用什么办法。没有了，通道内的一切设施都被打烂了，我们彻底失去了对通道的控制权。废物！胡迪拔出腰间的手枪，准备干掉这个助手。就在这时，实验室的大门轰然爆炸，一辆装甲车从外面冲了进来。快组织反击，干掉这个家伙！保安们。几个身穿二代防护服的保安人员拿着电磁枪从保安室里冲了出来，找掩体准备对装甲车进行反击。然而，还没等他们有所动作，装甲车上的禁防炮就响了，仅仅只是扫射了一圈，房间里的那些机器和躲在机器后面的安保人员全都被撕扯成了碎片。禁防炮除了将这些人打死之外，还打坏了不少培养皿。那些培养皿里满是一只只蠕虫，这些蠕虫被惊醒，一只只爬了出来，开始啃食人类的尸体，一边进食。身体也开始发生变化，一些长出了毛发，一些分化出了四肢，还有一些甚至蜕变出了人的面孔。看着这些蠕虫的样子，我不由得浑身上下浮出了一层鸡皮疙瘩。用喷火器烧死他们！小爱同学弹出了机械臂，每个机械臂手中都拿着一个火焰喷射器，对着那些蠕虫不断的喷射着。那些蠕虫最大的弱点就是火焰，在火焰的烧蚀下。很快就变成了灰烬。我在实验室大厅里转悠了一圈，清剿着这些蠕虫。当我将最后一只蠕虫烧成灰烬之后，却发现胡迪早已经顺着后门逃跑了。不过我并不担心，我在外面可是留了一架彩虹无人机。如果胡迪敢从逃生通道逃跑，彩虹无人机的精确制导导弹会教他做人的。我打开了后门，向着实验室的后面。在实验室的后门是库房和储藏室，库房里面是一排排的柜子，柜子里面摆放着一只只杨敏。每一个培养皿里面都是一只蠕虫。此时，胡迪正躲在库房的最深处，手中正拿着一只注射药剂，想要往胳膊上扎，却又没有勇气。看到我冲击来后，他吓得浑身一哆嗦，手中的注射器差点掉到了地上。这是你逼我的！他手中的注射器被打成了碎片，注射液和碎片散落到了地上。他将腰间的手枪扔到了一边，举起了双手：“我投降。”我拥有这家实验室的全部实验数据和全部的样品的制作方法。我要求获得符合我身份的待遇。他认为我很有可能是别的公司或者组织派来的人。我手上有这个实验室的全部数据和实验资料。你们就算搬空了这里也没用，因为有很多的数据和研究可行性都没有被记录下来，都在这里。只要给我应有的待遇，我们可以合作。你需要的一切资料，我都会告诉你，甚至帮助你们继续这些研究。看来你很自信啊。当然，我们可以谈谈待遇的问题了吗？不，在那之前，我需要先问另一个问题：你为什么要抓捕那些家伙？或者说，你对“玩家”这个词了解多少？玩家，听到这两个字。
胡迪的神色一震，脸色阴晴不定起来。看到胡迪这副样子，我肯定了心中的猜测。胡迪脸色变换了几次，随后才露出了了然的神色。原来你是玩家，这就难怪了。难怪有那么多奇怪的手段能冲进我苦心经营的防线。原来是这样，我早就应该想到的。亏的我还以为是有哪个大集团来趁火打劫来着。说吧，你把那些玩家抓起来要做什么？当然是用来做实验了。你们仗着自己是玩家，在我的世界肆意妄为，根本就不把我们这些原住民当人看。我就让他们好好的感受一下原住民的怒火，让他们也感受一下被欺压的滋味。我看不光是为了报复吧？你想要获得玩家的身份？没错，这种可以超然的力量，有谁会不愿意？我当然也想要，只要把你们研究明白，我就也能获得这种力量。不，恐怕不是想要这种力量。而是你已经获得了这种力量了吧？我记得这个胡迪之前就和那些车队的人在一起，而且地位不低的样子，说不定早就获得了玩家的。而且想要验证的话也很简单，我对着胡迪的脑袋就是一枪。胡迪的眼中满是不敢置信，他不敢相信我就这么杀了他。难道不需要他来搜刮实验室的财富吗？我打开区域频道看了一眼，一条讣告飘过：玩家胡迪死亡。确认胡迪死亡之后，我拿着一张小爱同学刚刚进入本世界后记录的玩家名单排查起来。连续找了三遍都没能找到胡迪的名字。经过比对后，我发现一个叫乔本茂的玩家消失了，取代者就是胡迪。果然是取代了玩家的身份。不断换世界艰苦求生，对于玩家们来说是一份苦差，但是对于很多 NPC 来说却是天大的诱惑。很多在原本世界混得不如意的 NPC 会对这个非常的感兴趣。那些大财团、大势力也会对前往其他世界异常的感兴趣。到时候，我们这些玩家就会成为那些大势力眼中的猎物。那么这个情报有多少人知道？联合制药的人是否知道他们会采取什么手段？想到这里，我连忙让小爱同学将初始名单和现在的玩家名单进行对照，不光是姓名，就连照片也要一一对比。经过一番对比之后，我发现除了胡迪之外，果然还有一个人名发生了变动。这个人的名字叫做阿方索。小爱同学，给我盯住这个家伙，一旦有关于他的什么消息，就立刻告诉我。明白。小爱同学立刻将阿方索列入了重点关注的名单，单独分出一部分算力，专门监控这个人的动静，包括区域频道和交易平台。处理了阿方索的事情后，我让001带着自走机械进来，开始拆解实验室里的机器，同时把培养皿里的那些蠕虫都带走。这些东西莉莉丝研究的时候可能会用得上。一大群自走机械在实验室里乱窜，他们除了把用不到的机械还原成金属零件之外，还负责将整个基地所有的隐藏空间全部找出，寻找有价值的物品。经过这些自走机械的地毯式搜索，成功的翻出了两个普通库房和一个秘密库房。一个普通库房里装的都是各种常规武器，诸如穿甲炮弹、火箭弹、反坦克手雷之类的东西。第二个仓库放的都是一些实验室的备品，比如一些机械的备用零件之类的。我在仓库里转悠了一圈，在仓库的尽头看到了一个用巨大帆布遮盖起来的箱子，全民穿越公路求生。我扯下了帆布，里面居然是三组备用的服务器，全都是崭新的。连包装都没拆的那种，可以增加车载系统的运算能力。我立刻将服务器都加装在了车上，感觉怎么样？感觉棒极了，算力提高了很多，计算能力提升了百分之三十。有用就好。对了，这个服务器以后专门播出百分之三的算力出来，专门用来支持你的虚拟形象。以后多换一点服装，不要总穿一套。啊、他不太明白我为什么要这么做，不过核心指令让他接受了我的命令。不就是一些色块吗？指挥官为什么会对这些这么感兴趣？回头从指挥官喜欢的游戏里找一些服装换上。我则趁着这个机会进入了那个特殊库房里。其实这里更像是一个杂物间，杂七杂八的摆放了一些奇奇怪怪的玩意。我翻看了一下，大多都是一些孤本试验材料和一些幻想设计稿，大部分都是普通的纸张，只能拿给莉莉丝当做研究的参考资料。我将这些材料翻了一遍，居然从里面找出了两张被系统承认能直接制造的图纸。高级生物实验室，四级汽车通用配件，拥有培育间、孵化间、恒温养殖间、实验室、销毁室、消杀室等全套房间和配套设施，是一个生物实验员的理想试验场地。我看了一眼图纸的说明和需求材料，就立刻将其制造了出来。有了这个东西，莉莉丝的生化研究速度将会提高不少，说不定能加快新的基因药剂的研发。只要新的基因药剂研发完毕，那将是一座会不断生产金币的金矿。所有的投资都会获得丰厚的回报，甚至我还可以利用这个基因药剂操控整个区域频道里的玩家。至于第二张图纸，那就更有意思了。通体用塑料制成，速度比原本的无人机提升百分之一百五十，制空时间延长至三小时，传输效率提升百分之二百。
，配备超微型红外观察系统、超微型雷达扫描系统，并且可以携带一枚10公斤的炸药或者超微型的导弹。备注：配备了超微型导弹的设计图纸。备注二：这原本是一个父亲送给喜欢无人机儿子的生日礼物，结果这名工程师在实验中发生意外殉职，而这份设计图纸也被当作公司资产封存了起来。这个无人机倒是不错。这时，零零一从旁边走了过来，拉着我往一个通道。我走过去一看，顿时乐了。原来，在一个被隐藏的很好的通道之中，零零一发现了一个数值的逃生通道，在通道的底部。停放着一架钥匙战机，武器架上挂着四枚响尾蛇空空导弹。我猜测这可能是胡迪的逃生飞机。可惜，好巧不巧的是，竖井上面的井盖被彩虹的精确制导炸弹炸坏了，无法打开，导致具有垂直起降功能的钥匙战机只能停在原地，成了摆设，也彻底断绝了胡迪的逃生之路。干得不错，我满意的笑了笑，随后拿出了飞机召唤器，将钥匙战机收了起来。看着几乎被掏空的秘密实验室，我心满意足的回到了车里。开着装甲车向着外面走去，装甲车刚刚开出了地下通道，忽然我感觉到一股磅礴的能量从医疗室的方向传来，那股能量十分的巨大。发生了什么事？我最害怕的就是核泄漏，要是车上的那个小型核反应堆泄漏了，那我基本上就离死没多远了。是阿雅小姐苏醒了。哎，阿雅苏醒了，去看看。我将驾驶权限交给小爱同学，自己则快步的走向了医疗室。此时，医疗舱的舱门已经缓缓的打开。阿雅坐在医疗舱里，迷迷糊糊地看着周围的一切，一脸的茫然。阿雅，你终于醒了，真是太好了！哥哥，这是哪里？今天的阿雅好像和之前的阿雅不太一样，虽然都是银色头发，但是那一天的阿雅是红色的瞳孔，今天却是蓝色的，这是怎么回事？难道是病毒引起的变化？太好了，你终于醒了，我还以为你再也醒不过来了。阿伟絮絮叨叨地将他见到的事情讲述了一遍。真的吗？我怎么完全没有印象？我怎么可能会那么厉害？怎么会这样？难道是失忆了？具体是什么情况？让医疗舱检查一下就知道了。我让阿雅重新躺回医疗舱里，按下了检查按钮，一道蓝色的光芒将阿雅从头到脚扫描了几遍，随后一份电子报告生成了出来。我妹妹怎么样？应该是应激创伤。这个场面对她的刺激太大，让大脑做出了应激反应，将这段记忆封存了。问题不大。身体数据整体正常，不过因为患病和长期营养不良比较虚弱，需要多休息，好好疗养一番才行。还有就是造血干细胞的移植，需要等到他身体恢复一些才能进行，否则以他现在的身体状态，恐怕很难下得了手术台。即使强行完成手术，也可能会留下难以治愈的后遗症。听到我这么一说，阿伟不由得有些犯难，他们连住宿的地方都失去了，以后恐怕要居无定所，更别说疗养了。别这么愁眉苦脸的。这些事情就交给我好了。我虽然不是什么好人，但是也绝对不会看着你妹妹就这么死在眼前，无动于衷。这样吧，你这段时间就先留在车上，先给你妹妹治病，等治疗完了再说。这这怎么好意思？我们什么都没有，你却这么帮助我们。没关系，其实也不是完全无偿的。虽然我们会帮助你妹妹进行治疗，但是同时我也会采集你妹妹的一些数据和基因样本。你妹妹的能力很特殊，或许会对我们的研究很有帮助。放心，虽然你觉得是我在帮助你，但是我并没有亏，反而赚了。你安心在这里住着就是了。这采集数据我不反对，不会伤害到阿雅吧？放心，我和联合制药的那些人还是不一样的，不会去做那种事情。我说着，将旺财招呼了出来。旺财，去统计一下，看看哪只母鸡下蛋比较少，下锅炖鸡汤，给阿雅补一补身子。我在处理阿雅的问题，在监狱的外围。出现了两个打扮奇怪的人，这两人穿着款式不一的衣服，戴着墨镜，身上却没有任何防护物品，就这么暴露在满是病毒的空气之中，连一个口罩都没戴。一个机关头的人，甚至还深深地呼吸了一口空气，脸上露出了迷醉的神色。不愧是病毒的扩散地，这里的病毒浓度和其他的地方就是不一样，这里简直就是天堂。别戏了，这里被人攻打了，真的假的？这么一个隐蔽的据点，怎么会被攻打？而且这里的防御这么强，怎么可能会被攻破？你别骗我！我骗你干嘛？你自己看。而且空气中的血腥味还没散，你的嗅觉该不会失灵了吧？扫把头将一只望远镜扔给了对方，还真是，居然还冒着浓烟。不过墙上没什么被攻击的痕迹，我猜不是有人从外面攻打了，而是上面的监狱发生了暴乱。那句话是怎么说的来着？坚固的堡垒都是从内部攻破的，一定是这样。等等，我闻到了一股味道，新人类的味道，而且还十分的浓郁。你看，我猜的没错吧？肯定是犯人里面觉醒了新人类，有多强？
全民穿越公路求生，扫把头可以闻到一种特殊的味道。这种味道只有被病毒感染后，没有变成怪物，反而觉醒了超能力的人才会拥有。这种味道越浓郁，说明潜力越强悍，很强，至少跟老大一个等级。这么强。他们组织有个规定，可以寻找有潜力的新人类加入，会给予推荐者一笔资源当做推荐费，而且新人的潜力越强，给予的资源就越多。他在呢，我要把他带回组织里，就在那辆装甲车里。要不要一起？共劳分你一半。我觉得还是观察一下比较好。我们连对方到底是谁、态度如何都不知道，就这么上去邀请的话，效果恐怕不会好。你不去，我就去了。像你们这么战前顾后的，什么时候能成事？机会都被你们浪费了！机关头骑着自己的摩托直接冲了出去，一个急刹车拦在了装甲车面前。前面的朋友，停下来！我和你有些事情要商谈。我想了想，左右对方也不是我的对手，不如看看是什么事情。就穿上了联合制药的防护服，走了出去。你要干什么？看到我穿着全套的防护服，机关头脸上的笑容顿时少了一半。只见他拿出了一个类似于盖级计数器的东西，对着我按了一下。随后，他的脸色顿时变得难看了。机关头不耐烦地挥了挥手，说道：“我找的不是你，我找的是那个新人类，让他出来跟我谈。你没有资格。”新人类？什么是新人类？听到我这么一问，机关头脸上不屑的神色更盛了。连新人类都不知道，你是从哪里出来的土包子？不过本大爷今天心情好，就给你演示一下。”机关头说着，伸出了双手，两团炽热的火球忽然浮现在了他的手上。火球明亮而炽热，光是这么看着。就知道温度绝对不低。超能力，和阿雅一样的人，你找他想要干什么？当然是加入我们，一起构建新人类的家园。新人类怎么可以和你们这些被时代抛弃的失败品混迹在一起？这是对我们纯洁性的玷污。你们，难道像你们这样的人很多？当然，我们的人可是很多的。怎、啊，和你这种失败品没什么好说的。快点让那个新人类出来，让我带走，不然。就把你连同车子一起烧成灰烬！机关头向着旁边一挥手，一颗火球脱手而出，砸向了旁边的一辆汽车。那辆小汽车直接被炸翻在地，被熊熊大火吞噬了。威力不小，堪比火箭弹了。有没有什么办法将这股力量收为己用呢？就在这时，阿伟从车里跑了出来。阿雅不会跟着你走的，你快点离开！居然敢这么和我说话，真是不知所谓！机关头手中的火球脱手而出，砸中了阿伟。阿伟的胸口被烧蚀出了一个巨大的窟窿，阿伟死了，一切都在电光火石之间，我甚至都没来得及出手，阿伟就被火球击中了。你敢动手？杀了又怎么样？少废话，把新人类交出来，不然我连你一起杀了。机关头说着，手中再次浮现出了两团火球，火球比之前的更加明亮。我正准备命令小爱同学用禁防炮将这个家伙干掉，忽然。感觉到背后浮现出了一阵阵冰冷的感觉，仿佛掉入了冰窟一般。一个悠悠的声音从身后响起：“你居然敢杀了我哥哥！”我回头发现，阿雅正漂浮在我的身后不远处，蓝色的瞳孔上浮现出了一层绯红色的雾气。看到悬浮在半空中的阿雅，机关头的眼睛顿时变得闪亮起来。他连忙散掉了手中的火球，拿出了那个类似于盖革计数器的东西，对着阿雅按了一下，瞬间上面的数字飙升到了六百多。这个数字堪比他们的首领了。比他数值足足高了一倍，好高的潜力！要是拐到组织里，资源绝对拿到手软。小顾呢？你的潜力不错，跟我一起回组织里吧。那里全都是和我们一样的新人类，让我们一起来创建一个属于我们新人类的世界。到时候，我们将成为这个世界的主宰，再也没有人能欺压我们。我们将获得真正的自由。我们机关头的话还没说完，他就感觉自己身上一冷，仿佛陷入了冰窟一般。他低头一看。自己的双腿已经被厚厚的寒冰包裹了起来，并且这些寒冰正在迅速的向上蔓延，眨眼的功夫已经蔓延到了腰间。不不不！机关头大叫了一声，双手浮现出了火焰，想要将寒冰融化。可是火球刚在他的手上浮现出来，忽闪了几下，嘶的一声熄灭了。不可能！我的能力，他的身体被迅速冻结了起来，变成了一座冰雕。节哀，能请求您一件事吗？阿雅漂浮在半空中，她的瞳孔不断的在红色和蓝色之间闪烁，并不稳定。瞳孔似乎随时可能会彻底蜕变成红色。难道瞳孔颜色代表着阿雅的状态？蓝色代表问题，红色则代表失控。你说说看，如果在我的能力范围内就没问题。能送我们去海边吗？阿伟生前最大的愿望就是想要看看大海，我想要将它葬在海边。可以，一直往西北走就有海洋。那好。接下来的一段时间就拜托你了。等到达了地方之后，你可以提任何要求。说完，他从半空中落了下来。
，双脚一落到地面上，身体不由自主的晃了晃，险些摔倒。我见状，连忙搀扶住了他。我趁机看了一眼阿雅的眼睛，阿雅眼中的红色消失，重新变成了蓝色。我感觉周围的空气重新回暖，果然，蓝色代表了稳定。他将阿雅扶回车里，两名自走机械出来，将阿伟的尸体抬了回去。至于被冻上的鸡关头，也被他们一同带走。当做研究素材，装甲车缓缓离开。远处的扫把头看到这一切，心中又是激动又是害怕。等到装甲车远去之后，机关头才飞也似的骑上了摩托离开了。他要赶回基地，将这个消息汇报给老大。这个强大的新人类，他们志在必得。请把我哥哥的尸体带来，我想要把他的尸体冷冻起来，免得腐坏了。可以。抬过来之后，我感觉阿伟的身上的伤口好像是小了不少。阿雅正要动手将尸体冰封，我连忙拦住了他。等等。先别动。嗯，尸体的伤口正在减小，我怀疑你哥哥有什么超强的恢复能力，或许可能会死而复生。先别急着封冻，先看看情况再说。如果确实无法复活的话，再冰冻不迟。阿雅低头看了一眼阿伟的身体，胸口原本被火球烧蚀出了一个碗口大小的窟窿，现在那个窟窿小了许多，被烧蚀出的焦糊的皮肤也不见了，变成了粉嫩的腥肉。难道真的能复活？全民穿越公路求生，两个自走机械过来，将阿伟送入了治疗舱里。过了半个小时，阿伟慢慢的睁开了眼睛。我这是在哪里？哥哥，你没事真是太好了。阿雅将事情和阿伟复述了一遍。这么说，我真的有复活能力？你能好好的坐在这里说话，不就是最好的证明吗？对了，你们现在有什么想法吗？想好以后该怎么办了吗？这，要不你们就留在这里一段时间吧。反正阿雅的治疗也需要一段时间，你们也可以利用这段时间想想以后该怎么办，有没有什么能去的地方？有什么我可以做的吗？如果你真想的话，可以给我一些你们的血液和组织样本吗？当然，只是少量的一点。你们的能力我很感兴趣，想要提取一点你们的组织样本用来研究。如果不放心的话，也可以拒绝。阿伟想了想，点头同意了。在两人的帮助下，我成功的获得了两人的血液、毛发。指甲、皮肤等一些组织样本，全都存放在培养皿里，等着莉莉丝转身回来之后再研究。至于阿雅和阿伟两人，这段时间的主要任务则是休养身体。中午饭桌上，我看着韭菜炒大腰子、牛鞭包、烤生蚝等菜色，大惊失色。让你做大补的菜，不是补这个，那是补哪个？你算了，按照坐月子的食谱来。我不会呀、啊。你等等，我去借书。我给赵婉婉发了条私信，有坐月子的食谱没？发一份过来。这么快的吗？我记得进入这个世界才一个月出头吧，这就坐月子了，还是嫂子进来了<咳>？没有，就是给两个小孩补身体。开童车是犯法的，哪怕你是我的救命恩人也不行。经过了一番解释，赵婉婉终于明白了事情的经过。那也不能吃坐月子的饭，盐可少了，可难吃了。你吃过？没有，我姐吃过。我好奇，在旁边尝了点，一点滋味都没有。我这辈子都不想吃第二次。这样吧。我这有术后恢复的食谱，应该也能用。赵婉婉将一本食谱发给了我，我翻了翻，将食谱丢给了旺。诺，拿去学吧。旺财如获至宝，准备学会了，给芦花补补身子。天天下蛋，还没月子做，也太辛苦了。阿伟和阿雅兄妹傻傻的看着正在翻食谱的旺财，我没看错吧？这狗居然会看食谱！你才是狗，你们全家都是狗。老子是沙漠狐，纯种的沙漠狐。你见过狗有这么漂亮的尾巴吗？旺财晃了晃蓬松的大尾巴，这是他最骄傲的一点。看你的书去！我一记火腿肠砸了过去，旺财跳起来，将火腿肠叼住，随后带着食谱一溜烟回到高级生态园去了。现在连动物都编医了，编得这么厉害了。他只是个个例，不用去管他。算了，先吃饭吧。你要是好奇的话，有时间自己去问他。下午车子继续向着西北偏西的方向前进，那边有一个联合制药的工厂，我准备去那边看看有没有什么好东西。装甲车在公路上飞驰着，指挥官，上空发现了小型无人机，从后方飞来，怀疑后方有人正在追赶。嗯，我将屏幕的视角转到了头顶上，果然，在空中有一架小型的螺旋桨式无人机正在头上不断的盘旋着。指挥官，要不要把它打下来？不，先顺着它的传输信号查一下它的主人在哪里。既然它敢派无人机来侦查我，那我总不能没有表示，多少要给点回礼才行。公路上，一辆巨大的房车正在公路上急速追行驶着。大姐头，我们就这么追上去，会不会白给啊？那家伙杀了三四百人了。
简直就是一个魔王。就我们四个人，恐怕不是他的对手。要不我们还是联系队长他们吧。人多把握总是打电。一个男人一边开车一边问道：“闭嘴，开好你的车。”可是男人张了张嘴，还想说些什么。女人已经抽出了一把 M 5 0 0顶在了男人的脑袋上。再敢让我从你的嘴里听到半个字，我就让你尝尝五十口径子弹的滋味。这一次我说到做到。感受着头上的枪管，男人明智的闭嘴。一个戴着黑框眼镜的阿宅。推了推眼镜，说道：“你也太没有眼力见了，难怪总是被大姐头用枪顶着脑袋。咱们大姐头的这辆车是什么车？能和那些废物一样吗？咱们的车可是安装了车载雷达和无人机，甚至还有一架反坦克导弹发射器，各种设备一应俱全，难道还对付不了一个人？你也少说点没用的。目标找到了吗？已经发现了目标，就在前方五公里处，正在正常行驶。真的？他没有发现我们吧？”女人连忙看向了阿宅。监控器上，一辆和公路差不多颜色的、由多棱角拼接而成的装甲车出现在监控器里。这家伙的车型很特殊，雷达反射面很小，雷达几乎很难锁定它，而且涂装也近乎和公路的颜色差不多。要不是无人机使用的是最先进的摄像机，恐怕还真的很难发现它。那反坦克导弹能打到它吗？如果这次计划能成功的话，它就可以实现心中多年的那个夙愿了。正常情况来说有些困难，不过在目标上空有我们的无人机指引，应该是可以引导击中目标的。那就立刻发射！我要干掉这个家伙，我要真正的猫儿女仆。没错，他多年的夙愿就是得到一个对他言听计从的、真正的猫儿女仆。他已经做好了决定，一旦击杀了目标，就祈求实现这个愿望。明白了，这就启动发射。阿宅调整好了攻击参数，随后启动了发射键。房车顶部缓缓地升起了一个导弹发射架，一枚反坦克导弹从发射筒里呼啸而出，向着我的多用途装甲车发射了过去。然而，那枚导弹还没跑出去一半，就一头栽到了地上，一团烟尘升起，将公路炸出了一个大坑。阿宅傻傻地看着眼前发生的一切，怎么回事？导弹怎么没击中目标？我也不知道啊，可能是导弹出了故障。你知道的，我们的导弹都是从联合制药的仓库里搬出来的。有一部分缺乏保养，导致出现故障也是情有可原的。那就再发射一枚，总不能所有的都是坏的吧？如果再失败的话，那就准备和这个世界说再见吧。女人将手中的 M 5 0 0顶在了阿宅的头上。不会了，这次肯定不会失败的。全民穿越公路求生，似乎是听到了阿宅的祈祷。反坦克导弹的速度重新提了上来。不过，让阿宅更加惊恐的是，那枚反坦克导弹竟然转了个圈，向着自己急速飞了过来。他怎么回来了？看到监控器里越来越大的反坦克导弹，女人大惊失色。我也不知道，赶快想办法，不然我们都得死。我试试。阿宅心一横，直接按下了发射键，发射了第三枚反坦克导弹。然而，那枚反坦克导弹刚刚冲破发射筒，就轰然爆炸。反坦克导弹自己爆炸的还不算，还引爆了发射架上最后一枚反坦克导弹。两声剧烈的爆炸声轰然炸裂，将巨大的房车顶盖撕扯成了碎片。剧烈的冲击波摧毁着所能触及到的一切。就在这时，那枚回头的反坦克导弹也击中了房车，整辆房车被彻底打成了碎片。这电子战吊舱还是蛮好用的，居然能修改导弹的参数和目标坐标，就是需要数据积累，不然第一发导弹还是有失败的可能性的。击毙了后面的跟踪者之后，我驾车返回了事发地，派出了零零一将车辆拆解看看。能不能开出什么图纸？手气很好的 001， 居然在车里拆解出了两张图纸，一张豪华房车改造图纸和豪华水床制造图纸。这两张图纸对我来说没什么用，倒是可以留着卖个物资比较充裕的人。走了，走了。我看着没什么值得搜刮的，便开车继续上路。一个小时之后，一个骑着摩托的扫把头将摩托车停在了附近，抽动着鼻子，不断的嗅着。在他身后，一辆辆越野车停在了路边，静静的等待着。怎么样，有发现吗？如果我在这里的话，一定会认出来，这个男人正是顶替了玩家的 NPC 阿方索。阿方索大人，可以确定他们在这里停留过，应该是到前面去了。很好，继续往前追。如果能找到他们，给你寄手工，答应你的物资，追加三成。谢谢阿方索大人，我一定会拼尽全力将他们找出来的，哪怕他们藏在老鼠洞里，我也会将他们翻出来。所有人，继续出发，务必活捉那名新人类。一辆辆越野车启动，继续向前追。指挥官，根据雷达显示，后面有一支车队追了上来，目标正是我们。而且，对方的速度很快，按照这个速度，一小时后就会追上我们。又有人，能确定对方的目标就是我们吗？途经了两个路口，他们选择的都是和我们同样的路口，没有丝毫的犹豫，巧合的概率极低。有多少辆车？大
在二十辆上下，也要考虑到一些车的反射面较小，无法被雷达扫描到。是否派出无人机进行监控？小心无人机的话，恐怕会被发现。直接用彩虹四把，四千米高度巡航，应该不会被轻易发现的。哪怕发现了，他们也没什么办法。我拿出了飞机召唤器，将彩虹四无人机派了出去。另外。长时间听他们的无线电通讯，玩家之间都是用区域频道和队伍频道联系。但如果是本地的 NPC 的话，他们还是要用无线电进行联络的，这样就会有机会监听到侦测的无线电波。笼罩在了阿方索的车队上空，我赌对了，后面的车队并没有什么无线电缄默的意识，时不时的拿着无线电对讲机闲聊着，而且。每隔半小时还会通报一次各个车的具体情况。根据这些人的通报，我估算出这些人一共有23辆车，而彩虹四无人机回传的照片也印证了这一点。要不要直接把这些人干掉？就在这时，一个声音从监听器里传了出来：“阿方索老大，我们追了这么久都没追上，是不是扫把头的方向追错了？”“不，我相信他的能力，不会出错的。”“继续追击，遵命，阿方索大人。”“阿方索，车队里有阿方索。”我记得阿方索正是那个隐藏在玩家里的 NPC 的名字。如果可以的话，我想要抓活的，逼问出来他们到底是怎么顶替玩家混入玩家群体的。不过，该怎么把这些人一网打尽呢？彩虹无人机只有四枚精确制导炸弹，再加上我车上的武器，加起来也才能摧毁十四辆车。对方可是有二十二辆车，谁知道阿方索在哪辆车上？我让小爱同学加强了侦听的强度，试图寻找到阿方索在哪辆车里，而我自己。则连续扔出了好几只手抛式无人机，向着四周去探查，寻找合适的伏击地点。经过了一番细致的寻，我终于在前方十公里处发现了一个峡谷。峡谷度大口小，像是一个袋子，周围都是悬崖峭壁。一旦进入，想要出去就难了。我立刻降低了速度，向着山谷开了过去。而且我还专门挑选了满是淤泥的地面，在地上留下了两道明显的印记，生怕后面的那些人跟丢了。进入山谷之后，我连忙启动了螺旋桨。车子缓缓地飞到了悬崖上方，躲在了树林之中，同时利用彩虹无人机监控阿方索车队的动向。阿方索大人，那家伙向着那边去了。扫把头在我离开公路的地方停下了车，向着不远处的山谷指去。能确定吗？我用我的鼻子发誓，绝对没有任何差错。阿方索大人，会不会有诈？天快黑了，应该是去峡谷之中宿营了。有警惕心是好事，但不要疑神疑鬼。就是，那家伙再强也不过只有一个人，但是。我们足足有这么多人，而且还都是新人类，难道还对付不了他这么一个被时代抛弃的失败者？你啊，就是太畏首畏尾了。那你为什么狼狈的跑回来了？啊！我操！鞋都丢了一只，我那是急着给阿方索大人送信。好了，都给我闭嘴，整理一下武备，准备攻击。记住，不要动用重武器。那个小女孩一定要抓活的，其余人死活不论。是。众人立刻回去整理武备，随后向着山谷之中开了过去。车队静悄悄地开进了山谷里，所有人都做好了战斗准备。看着狭窄的山谷，扫把头的脸上露出了兴奋的神色。嘿嘿，还走运，找到了这么一个好地方。只要我找一辆车把道路一堵，看你还往哪里跑。当最后一辆车子进入山谷之后，忽然一连串导弹从天空中袭来，三发导弹对准了前面三辆前导车，剩下全都对准了后面的车辆。第一袭。前导车发现了导弹，立刻拿出了对讲机，大喊了起来。可是他却愕然发现，原本清晰无比的对讲机里满是沙沙的电流声，像是被什么干扰了一样，一点信号都发不出去。快反击！快反击！前导车顾不得通知后面，控制着防空机枪对着导弹反击，想要将导弹打下来。不过，导弹的速度可比他们的反应速度快多了。子弹还没打出去几发，阿达兹导弹就击中了他们的车辆，一团橘红色的火团升起，车子熊熊燃烧了起来。全民穿越公路求生，一连串爆炸在车队中升起，三辆前导车被干掉了两辆，剩下的车纷纷被阿达兹导弹击中，化作焚尸炉。爆炸的车子停在道路中央，将前后的道路都堵死了。生怕无法将道路堵死的我，甚至奋出了两枚导弹去攻击山壁，不少碎石从山顶上掉落了下来，形成了巨大的石堆，将道路彻底封死。快从车里撤出来，先离开这里！阿方索从车里跳了出来。招呼着幸存者立刻撤离这里。他已经明白自己中埋伏了。没有被攻击车辆里的人看到了阿方索的招呼，立刻纷纷钻出车子，准备逃离山谷。这时，两架武装直升机一前一后堵住了山谷的两侧，他们对着人群开始发射阿达兹导弹，并启动了加特林机枪。加特林的金属风暴席卷了山谷，山谷之中的众人纷纷倒在了地上。该死的家伙，我一定要把你找出来，撕成碎片！阿方索的目光变得很厉，不断的扫视着周围，想要将对方找出来。忽然，他。
他瞥到了对面的山崖之上，有一辆怪模怪样的装甲车停在那里，车顶上还有导弹发射架。找到你了！阿方索的背后伸出了两个巨大的斧翼，猛地用力一扇，便冲到了天空中，向着我所在的方向冲了过去。他的双手变成了一尺多长的利爪。然而，就在他刚刚飞到了装甲车附近，准备扑上去一举撕开对方的前装甲的时候，他忽然看到一台像是摄像机一样的东西对准了他。什么东西？监控器？阿方索忍者剧痛回头一看，愕然发现自己巨大的扶翼上不知道什么时候多了一个破洞，洞口边缘满是焦糊的痕迹。阿方索拼命地闪动着扶翼，维持着自己的平衡，极力降低下坠速度，否则他恐怕就得直接摔死。好在破洞并不大，阿方索勉强维持住了平衡，缓缓地降落到了地面上。不过，想要飞行是不太可能了。他愤怒地望着悬崖上的撞击车，眼中满是愤怒的火焰。这时，一架武装直升机飞了过来，悬停在距离他不远的地方，将加特林对准了他。不许动，除非你想要变成肉酱。好吧，我投降，别杀我，我愿意投降。你们打算让我做什么都行，只要留我一条命。阿方索收起了爪子，不过他却暗中做好了准备，准备等车主一出现就出手将其劫持，护送自己逃离这里。看到阿方索被控制之后，我操控着装甲车从悬崖之上飞了下来，缓缓地降落在阿方索的面前。看着停在眼前的装甲车，阿方索的眼睛都快掉出来了。一辆装甲车居然会飞，要不是真实的出现在了他的面前，打死他都不会相信。如果把这辆装甲车抢到手，那逃离这里岂不是更加容易了？小心，他准备趁你出去的时候胁迫你，并盗取车辆逃离这里。这家伙被加特林指着还没死心，现在你是我的俘虏了。报上你的名字！看到我居然没出来，阿方索的内心有些失望。不过他并不气馁，他相信只要自己表现得足够恭顺，一定会找到机会的。他整理了一下自己的表情，单手抚胸，对着我深深的鞠了一躬，神色恭敬地说道：“阿方索，向您致敬，愿意向您献上我的忠诚与问候。哦”啊，我打伤了你，还覆灭了你的车队，你不恨我吗？怎么会呢？我认为只有强者才能得到一切。您能击败我，就可以获得一切，包括我的忠诚。哈。是吗？既然这样的话，给你一个展现忠诚的机会。如果能让我满意，我就给你一个效忠我的机会。请您试下，您忠诚的仆人阿方索一定竭尽全力办到。第一个问题，你是怎么找到我的？是我的一个手下，他在联合制药的基地外面看到了你和你身边的那个小女孩。那小女孩的天赋很高，对我们来说很重要。她的鼻子很灵，只要闻过的气味就能找到。她回到了我们的营地，找到了我，然后我率着自己的手下来到了这里。居然是冲着阿雅来的。你们找他干什么？他的潜力很高，根据联合制药的一些试验，可以将他体内的潜力基因提取出来，制成药剂。我们服用之后，会提高自身的潜力，实力也会大幅度提升，最终成为完美的新人类。原来是制作药剂，通过大面积感染寻找潜力高的人，将这些人抓住，研究制作成药剂，让联合制药的那些顶层精英成为新人类。原来是这样。那么，如果你抓住了他，你要把他送到哪里？在一个偏远的地方，那个地方我没记住，不过。在地图上有记录，地图在哪里？出来的匆忙，被我放到营地里了。如果您不嫌弃的话，我可以带您去把地图取出来。在营地里还有三十多个新人类，如果您需要的话，我可以让他们为您工作。另外，我还在那里存放了大量的物资和各种武器，如果您需要的话，都可以给您。你的营地在哪？对了，你建立营地干嘛？不准备在公路上寻找物资了吗？就在西面一百公里的位置，离这里不是很远。至于建立营地嘛，这都是莫里亚蒂先生的吩咐。他只是让我们建立起一个营地，并没有说为什么，我们也不敢追问。你懂得，毕竟他是那样的存在。又是莫里亚蒂，还真是阴魂不散。最后一个问题，问完了，我们就去接收你的营地。怎么获得玩家的身份？当然是获得他们的车。啊、阿方索说到一半，忽然愣住了，他感觉自己有些得意忘形了，居然被套了话。您在说什么？我们本来就是玩家，还如何获得身份？阿方索试图辩解，加特林机枪的声音响了起来。阿方索的身体瞬间被打成了筛子。阿方索满眼不甘地倒了下去。阿方索直到死也不明白自己到底是在哪里暴露了。我将001和众多自走机械散了出去，除了将车辆拆解掉之外，他们还被赋予了另一个任务，那就是收集尸体。这些被阿方索带来的人或多或少都有一些超能力，我对这很感兴趣，想要多收集一些，当做研究材料，让莉莉丝研究明白。有一点让我比较生气，那就是杀了这些新人类，居然也涨红名值。现在他的红名值已经超过了500达到了红名 LV 2这么下去，我迟早要被这些该死的家伙拖累成 LV 3你们就不能少送点人头？我这边搜刮着东西，我抽空让弯流客机去100公里外的地方看了看，确实有一个营地。不过弯流的成像设备不如彩虹无人机好，看不清具体情况。
看来还得弄几架专业的无人机轮番使用，不然被卡 CD 有点难受。看着彩虹无人机的冷却时间，我感觉有点蛋疼。过了二十多分钟，零零一带领着众多自走机械将战场打扫了个干净，还开出了一些图纸，都是越野车改造图纸、高射机枪制造图纸、车载榴弹炮制造图纸之类的东西。我没什么用，都扔进了图纸堆里，等着贩卖。全民穿越公路求生，我决定连夜赶路。将阿方索留下的那个营地端了，很快便抵达了营地的位置。阿方索的营地建立在一片丘陵之上，周围是用石头和钢板搭建起来的围墙，上面还有一些机枪哨塔。围墙里面沿着丘陵搭建着一些房屋，还有一些车，停得杂乱无章。在丘陵顶端建了一个小型的炮台，炮台上居然有一门三百零四毫米的舰炮。几间房子里还亮着灯光，隐隐可以听到喝酒打牌的声音。没有防备。太好了！我拿出了单兵单兵云爆弹，我派出了几十名自走机械，每一个扛着两枚，围着营地绕了一圈。随后，在我的命令下，这些云爆弹一起射入营地之中，整个营地的氧气瞬间被烧了个精光。而那些自走机械则端着加特林冲进了营地，营地里不时传来加特林的枪声，这是自走机械补枪的声音。又过了一会，自走机械们带着一具具尸体出来了，照例做成药剂和试验材料。我也走进了营地之中搜查起来，我找到了几个库房，翻了翻。发现里面都是一些罐装食品和子弹，还有一些火箭筒，多余的枪支是没有的，估计全都被携带上了。我直接来到了营地里最宽大的一间房屋内，这是一个套间、卧室、待客厅，还有一个独立的卫生间和水箱。在这种简陋的营地里，已经可以堪称豪华了。我进入了里面的卧室里，在卧室里有一张书桌，上面铺着几张纸，描绘着一些行进路线和一些特殊的符号。我拿出电子地图来比对。发现这正是附近区域的地图。我在这张地图上找到了一个电子地图上没有标记的联合制药的秘密据点，八成就是这个地方了。我决定去看看。就在我准备继续搜寻一下的时候，我手上的手环忽然响了起来。指挥官，雷达上显示有只由五辆车组成的小型车队正在靠近。雷达还捕获了一个高速目标，初步判断是飞行器，很快就要抵达营地了。有人来了，还有飞行器，能根据电磁信号判断类型吗？能否进行电磁干扰，甚至夺取控制权？我拿出了飞机召唤器，如果无法控制，就派钥匙飞机将那个飞行器干掉。正在识别，目标为 MQ 负一捕食者无人机一架，尝试干扰，干扰成功，尝试操控，操控成成功捕获 MQ 负一捕食者无人机一架，携带两枚地狱火导弹，查询到原本袭击目标为装甲车。真的捕获成功了，袭击目标为装甲车。这么说，这架无人机的目标就是我的装甲车了。看来这些人是冲着我来的。启动隐藏效果，侵入他们的雷达，在他们的雷达上制造假目标，造成我们高速向北运动的假象。明白。小爱同学启动了电子作战系统，启动了全频道的电磁压制，侵入了对方的雷达，模拟了一个装甲车的光点。这个光点正在快速的向北行进。五公里外，一辆反坦克导弹车里，老大，乌镇吉死去练习，估计被击落了。目标正在高速向北移动。斯夫斯发现了我们，要不要继续派出无人机群去袭击？不愧是能被全区域频道通缉的人，有两把刷子。我高价买来的捕食者无人机居然都被击落了，在被偷袭的情况下，还能顺利击落捕食者。看来他有完备的防空系统，就不要派无人机去送人头了。我们直接用车载火炮解决它。可是我们的火控系统够不到那么远的目标，那就把全球鹰派出去，让他引导火炮。对了，飞得高一点。不要再让他们打下来了。明白了。操控雷达的玩家开始放飞全球鹰无人侦察机。指挥官，他们放飞了全球鹰无人侦察机，能截获吗？全球鹰几乎可以说是顶级的无人侦察机了，续航长，航程大，声线高，射路装置成像效果好，传输速率高，是一架很完善的无人侦察机。如果能弄到的话，我就可以让彩虹四和全球鹰轮值，将 CD 错开，保证始终有一架无人机在天空中监视。我可以尝试一下，和 MQ 幺捕食者使用的加密手段差不多，成功几率很大。服务器的发出了嗡嗡的响声，小爱同学将剩余的算力都投入了破解加密信息之中。怎么样，成功了吗？成功了，现在我已经隐蔽的接管了全球鹰的操控权，需要怎么做？先不要让他们发现你操控了全球鹰，先控制着这雷达上的光点逃离出他们的火炮射程，将他们引导到那个联合制药的秘密基地去，利用他们炮火去替我们清扫掉障碍。让他们自己狗咬狗去。明白了。小爱同学立刻加快了对方雷达上的那个代表。我光点的移动速度很快，就逃脱了火炮的最佳射。老大，那家伙突然加速了，脱离了我们的最佳射程，要不要强行射击？
。都强行射击的话，威力和准头都不如人意，除了浪费炮弹，没有任何意义。他忽然加速，必然不会持久。我们跟上去，用全球鹰跟着他，看看他到底要去哪里。等他跑不动的时候，一举干掉他。捞打赢命，雷达操控员立刻将命令传达了下去，同时操控着全球鹰跟上了那个光点。然而他却不知道，全球鹰的控制权已经落入我的手里，他所看到的。全都是我想要他看到的。我开着装甲车，悄悄地跟在了对方车队的后面，只花了二十多分钟，便抵达了联合制药的秘密据点附近。这个秘密据点是一个废弃的村落。联合制药将村落周围的房屋推平，将中央的教堂改造成了一个秘密的据点，并在外围设立了一些防御工事。此时，全球鹰已经抵达了秘密据点的上空，将秘密据点的信息传递给了我。我翻了翻秘密据点的布局图，将几处火力点和工事的要点标注了出来。就是这些地方。让他们把这些地方都拆了吧。明白。小爱同学将雷达上代表我的车子的光点挪到了据点的内部，然后停下不动了。捞打目标不懂了，估计在休息。我猜测的果然不错，查询坐标信息，让全球鹰引导火炮进行攻击。雷达操控员立刻开始查询我的坐标，全球鹰立刻将一个火力点的坐标传了回去。确认停握资领，坐标一杯一四耳边九九三，两发七四，预备，防。车队的各种火炮发出了怒吼。一颗颗炮弹如同流星一般划过天空，砸在了秘密据点的火力点上。一声声爆炸声在据点内响起，一个火力点被直接炸得粉碎，甚至有一段高墙被炸得坍塌了。发生了什么事？据点遭受了攻击，是火炮，已经划定了怀疑区域，请问是否进行反击？立刻对怀疑区域进行覆盖式打击，绝对不能让攻击者活着离开。我倒要看看是谁敢攻击联合制药的秘密据点。伴随着联合制药秘密据点指挥官的指令，整个据点的防御设施全部启动，对着目标可能存在区域，按照预先标记开始覆盖性射击。一门门火炮发出了怒吼，一发发导弹划过苍穹，全民穿越公路求生，一片片区域被火炮离了一遍，树木倾倒，碎石乱飞。偷袭的车队好巧不巧的正在打击范围之内，听着身边此起彼伏的爆炸，车队首领他拉着雷达操控员的衣领问道：“你这是怎么弄的？怎么对方的火力这么强？”你是不是定错目标了？肯定不会错嘞，我确确实实已经锁定了目标，一点差错都没有。会不会是那个家伙发现我们开始反击了？毕竟是被全区域频道选上的存在，火力强点是可以理解的。可以理解个屁！你听听外面的炮声，至少三十多门，还有导弹，这是一辆车能有的火力规模。咱们的营地也没这种等级的火力，你一定是定错了目标，都是你的错，才让车队陷入了这个危险的境地。老大，我觉得现在讨论过错归谁太早了点，我们还是先撤吧，这火力也太强了。要是要是他们再来一轮，我们恐怕就要完蛋了。不，这是最有可能离开这个游戏的机会，我无论如何也不会放弃的。立刻启动全部火力，给我反击，疯子！雷达操控员立刻转身就往车外跑去。他知道，再留下来绝对会被敌人的火炮炸死。要平你自己且平，也不奉陪了。叛徒都是叛徒，居然还想叛逃！哼，果然都是靠不住的废物。到了最后，还得我亲自来。车队首领打开了开关，按下了全面开火的按钮。房车上的各种武器都在以极限速度发射着。联合制药的秘密据点也被这一轮密集的齐射打懵了。他们万万没有想到，在他们这么强大的打击之下。敌人居然还敢恋战，还试图反击！给我反击，把全部火力都给我用上！我要把这些重置全都送上天！红色的警示灯闪烁，一个导弹发射井的缓缓的被打开了，一枚战斧式巡航导弹探出了头。目标一二八 N 幺三三区域发射！砰！胆小鬼，居然还想着逃跑！我这么强的火力，还用得着逃跑？然而，就在这时。他忽然感觉头上出现了一道亮光，他猛地抬起了头，一颗硕大的巡航导弹正急速降落，目标正是他所在的方向。逃！巨大的房车在一瞬间就化作了飞灰，几辆聚集在他身边的车子也同样被剧烈的爆炸轰成了碎。尸体、树木、车辆，整片区域被连根拔起，彻底扫平，一整个车队无人幸存，总算安静了。秘密据点的指挥官。看着远方燃起的火焰，满意的点了点头。取消灯火管制，立刻统计损失，重新部署防御，防止有人再次偷袭。然而，他的话还没说完。
，一枚精确制导炸弹就从天降，落到了他的脚边。秘密据点的指挥官直接被炸成了灰烬。随后，又有三枚精确制导炸弹纷纷落下。这些精确制导炸弹都十分的精准，落点全是秘密据点的核心设施——防空导弹阵地、反坦克导弹阵地、雷达。尤其是反坦克导弹阵地，这一枚精确制导炸弹下去之后，直接引爆了成堆的导弹。秘密据点到处都是剧烈的爆炸声，一时间整个秘密据点成了人间炼狱。我通过彩虹寺将这一切看得清清楚楚。感谢老铁送的火箭，帮我清除了一个敌人。为了感谢老铁，我就还两架飞机吧。我召回了彩虹无人机，将两辆武装直升机派了出去。此时，联合制药秘密据点内已经是一片火海，大半人员被之前的爆炸当场炸死。少部分幸存者正在收拾残局，试图灭火，收拾残局。然而，就在他们忙碌的时候，两架武装直升机已经悄然抵达区域上空，一连串导弹向着剩下的目标击射而去。秘密据点内再次引发了一连串的爆炸。我躺在指挥椅上，看着外面的熊熊火焰，同时向周围扔出了十二架手抛式无人机进行侦查。经过地毯式的搜查，我可以断定之前派无人机前来偷袭我的车队和联合制药的秘密据点。都在这一场狗咬狗的战斗中彻底被消灭掉了。作为始作俑者的我，花费的只不过是一点用来收尾的弹药而已。从各种层面上来讲，绝对是一场巨大的胜利。能不能把这种作战模式扩大化，利用电子对抗的优势，引导敌人和敌人进行战斗，自己躲在一旁坐收渔翁之利？这样既安全又节省了弹药，失败了也没什么损失，似乎前景不错。过了两个多小时，秘密据点内部的火焰渐渐熄。我开着车进入了秘密据点之中，还真惨烈。我扫视了一眼周围的情况，随后开着车直接撞开了大门，冲进了教堂内部。教堂内部也是尸体遍地，我放出了几十个自走机械，命令他们干掉尚且存活的一切敌对者，而我自己则开始在教堂内搜刮起来。教堂大厅里没什么东西，大部分东西都被搬开了。用沙袋和防爆盾牌修建了几道应急工事。我绕过了工事，来到了大厅的后方。在这里，一左一右有两道门，左边的是一个简单的厨房，里面存放着一些食物以及大量的厨具。右边的偏厅进入之后，有一个回旋向下的楼梯。我带着自走机械，顺着楼梯来到了地下室。这个地下室异常的宽敞，里面到处都是各种试验设施。几个穿着白大褂的人正在忙碌着。一个人看了我一眼。不耐烦地说道：“再等等，药剂马上就做好了。”这时，里面的机器发出了一阵阵的轰鸣声。我向着里面看去，几个金属笼子从隐蔽的隔间里顺着轨道滑了出来。每一个金属笼子里面都有几个人，正在不断的拍打着笼子。让我们出去。那些人的外表都和普通人有着一些差异，有的身体表面附着着鳞片，有的头上长了猫耳，有的拖着蜥蜴尾巴，有的头上长了一对恶魔一样的犄角。忽然。一个笼子的底部打开了，里面的人猝不及防之下掉入了下面的一个敞口的箱子里面，随后就从箱子里传出了尖叫声和嘶喊声。几秒钟之后，嘶喊声停止了，一瓶瓶药剂从传送带上被带了出来，整齐的装箱堆放好。傻站着干什么？快点帮忙将药剂运走！杀了他们！零零一举起了加特林机枪，开始扫射，一连串子弹扫过，众多身穿白大褂的研究员倒地。去把他们的尸体扔进机器里去，不是喜欢把别人做成药剂吗？那就把他们也做成药剂。我感觉和这些人比起来，自己还算是有良心的。机器一阵轰鸣，运转了起来。过了片刻，几箱药剂出现在了传送带上。失败的变异药剂使用后无法产生任何身体变异，有一定几率会感染软病毒。垃圾！我随手将药剂扔掉了。此时，我抬头看了看还掉在上面的那几个笼子，笼子里的人都用惊恐的目光看着我。我也懒得理会他们，直接一个笼子里扔了一把电锯进去。至于能否从笼子里脱困，那就是他们自己的事情了。我继续在实验室里翻找《全民穿越公路求生》。我在实验室里找到了一个冷库，里面存放着不少制作好的异变药剂，有能让肌肉硬如钢铁的，有能让身体反应速度提升百分之五百的。我甚至还看到了一瓶能让人拥有念动力，可以隔空遇物。要不是有不明的副作用，我恐怕就要当场服用了。我立刻将这些药剂妥善地收了起来，准备给莉莉丝研究一下，看看能不能拿出无害版本出来。就在这时，叮当一声脆响，笼子被锯开了。我回头一看，原来是被吊在滑轨上的那几个金属笼子被锯开了，里面的变异人钻了出来。面对我这个把他们放出来的救命恩人，他们是感激的。你们是哪里的人？为什么会被联合制药抓到这里来？众人互相看了看。最后还是一个比较健硕的中年人被推出来当了代表。这个中年人头上多出了两只长长的触角。我是卡朋特，是凤梨镇的治安官。他们很多都是周围市镇的居民，都是这几天陆续被抓来的。关于被抓的原因，我们也分析了一下。我们的居住地各异，工作也各不相同，各种自身条件也不一样。思来想去，似乎只有一条相同。
，那就是大家都或多或少的有一点特殊能力。你们是什么时候获得的超能力？也是这几天。嗯，确实是这样，那就没错了。这些人就应该是感染了阿尔法病毒，但是没有失控的幸运儿，阴差阳错之下觉醒了一些特殊的能力，也就是被阿方索称为新人类的存在。我让零零一带来了大量的轻武器，各种缴获来的单兵武器 ，RPG 和反坦克手榴弹，如同小山一样堆放在众人面前。你这是要干什么？没什么，当然是给朋友们的一点礼物。现在外面很混乱，还是带一些武器防身比较好。这些东西就送给你们了。对了。现在的情况是，绝大多数的生活资源都被联合制药抢运的差不多了，剩下的也都在他们的附属势力的手中。你们想要活下去，就要从联合制药的手中去抢。说完，我大踏步的离开了。一群人互相看着，面面相觑。卡朋特先生，我们该怎么办？先拿上武器再说。不管怎么样，有了武器总是安全的。卡朋特说着，抓起了一把 A 2 1 5五，想了想，又背上了一把雷明顿。两把格洛克，一支 RPG 7和两枚反坦克手榴弹。其他人看到卡朋特也拿了武，纷纷有样学样，往自己身上挂着各种武器。卡朋特先生，快看，这里有一张地图。一个人眼尖，将武器拿干净之后，发现地上多了一张纸张。卡朋特将纸张抓了起来，他发现这是一张附近区域的地图，除了附近的城镇和道路之外，还标注了几个联合制药的工厂的据点。连图纸都准备好了，这么笃定，我们一定会去打联合制药。此时，我已经吹着口哨回到了装甲车里，开着装甲车离开了联合制药的秘密据点，继续向着西北方向开去。开了一个多小时，我将驾驶权交给了小爱同学，自己则回到房间睡觉去了。在高级生态园的木屋里，哥，以后该怎么办？外面真的全都被联合制药控制了吗？明天的事情明天再说，先睡吧。现在的目标就只有一个，先把阿雅的白血病治好。至于被追捕的事情，他还无暇顾及。听了阿伟的话，阿雅将目光望向了窗外。此时，高级生态园内的情景模式已经切换到了夜晚，一轮圆月挂在枝头，偶尔还能听到扬声器里传来的青蛙和知了的鸣叫声。这一切让他感觉仿佛又回到了和平时代，在度假小屋的情景。希望明天醒来发现，这一切都是哥乐梦。第二天清晨，天色蒙蒙亮，我苏醒过来，我随手洗了一把脸，率先来到了实验室里。看了一下莉莉丝留下来的蛋，我进来的时候，一只机械臂正拿着喷壶给蛋浇营养液。我看了看，这个蛋比昨天大了一倍有余，蛋壳更加晶莹剔透，隐隐似乎可以看到里面有一道人形阴影。情况怎么样？昨天很顺利，营养吸收的很好，发育也没什么问题。根据莉莉丝小姐留下来的手错判断，大概在这一两天之内可以转生完毕。那就好，那就好。我的各种材料已经积攒了一大堆了。就等着莉莉丝来主持工作呢。我回到了指挥椅上，我刚刚坐了下来，忽然听到远处传来一阵剧烈的爆炸声，随后一团褐色的烟雾直升上天空，车内的检测器发出了嗡鸣声，这代表着外面的毒素浓度正在急速飙升。我立刻打开了三防系统，并开启了车内净化装置。恭喜各位玩家成功的活到了第四天。由于保险措施老化，西部方向大量化工厂发生爆炸。泄露的有毒气体与阿尔法病毒融合进化出兰布达病毒，与伊普西龙病毒融合进化为西格玛病毒。具体病毒情况，请点击查看详细信息。如果不想感染上述两种病毒，或死于毒气泄露，请远离西部区。我顺手点开了西格玛病毒的，查看了一下特性，除去传播性很高之外，还点了抗药性，需要三倍剂量的特效药才能拥有原本的治疗效果。变异率和死亡率也大幅度提升，病毒以肉眼可见的速度又得到了强化。这是又锁圈了。我怀疑游戏系统最终会把我和剩余的玩家困在一个小区域内，最终完成决赛圈。不行，得想个办法跳出这个圈子。此时，在电子地图上，只有西北方还留存着一道缺口。或许从这里可以跳出病毒包围网。小哀同学，立刻出发，向着西北方向走。希望我们能在病毒将包围圈合拢之前逃出去。明白。小爱同学立刻加速，向着西北方加速行驶而去。车子一路向着西北急速行驶。忽然，我看到道路两侧一阵阵烟尘飞起，向着自己所在的方向涌来。什么情况？我连忙将手抛式无人机扔了出去，前去查看一下。过了半个多小时，手抛式无人机将消息穿了回来。那烟尘滚滚，确实是车队引起的。那些车队前进的方向是西北方向的那一条尚未被病毒封锁的走廊。我不敢大意，启动了全部的戒备手段。防止意外情况的发生。这时，赵婉婉和苍小空也纷纷给我发来了私信。私信的内容很简单，就是告诉我自己的队伍要前往西北方的病毒通道，并且打算通过之后在那里守株待兔，等我自投罗网。
，还向我透露了几个集结坐标。看着两侧滚滚的烟尘，又看了看无人机刚刚传回来的图像，我慢慢的降低了车速，同时给两人分别写了回信。找机会脱离车队，即便不行，也要找机会落到车队的最后方，或者其他方便跑路的位置，不要傻傻的冲到前面，容易死。老板，你在前面设了埋伏。他记得一个小时之前刚刚播报过我的坐标，落后他们很远，没有可能一下子就超越到前面去啊。呵呵，过一段时间你就知道了。记住，一定往后靠，别太往前了。老板怎么也学会当谜语人了？苍小空有些气鼓鼓的看着回信，同时利用对内频道说道：“我去前面侦查一下情况。”一路顺风。苍小空加速没入了烟尘之中，他并没有继续向前侦查，反而绕了一个大圈，绕到了队伍的后方。他刚刚完成转进，忽然看到前方的烟雾之中。冒出了一个巨大的黑色阴影，那是什么东西